A teď tuhle hru, kterou doslova dělali doma ty vole tam ve sklepe a máma jim tam dělala ty z hlavní záporačku. Tak remakeujou s pomocí peněz studia, který prodal 150 milionů kopií GTA 5. Dobil ty vole český let's play, stal se nejsledovanějším na českým Twitchi, jenom abych si dokázal. Ten Melichar je fakt debil. Dobrý, ale kde je CV? Se nebudu dívat na celý return to cast of video a už vůbec ne. Na 45 minutový Max Payne klony. Pozdě. Za, za hodinu je ten, za hodinu je... A no jo, za hodinu je ty vole, ještě ten rod draka, kur... OK, za hodinu je rod draka, ve 4 ráno to dokoukám, půjdu spát, vstanu v 11, v oblíknu se, pojedem do Prahy... To bychom měli stihnout, ty vole. Jak se jmenuje to Max Payne video? Max Payne video je... Max Payne clones, před jedním dnem vydaný. Se jdu podívat, třeba z to namlsá. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. And then it was over. You've probably seen this image before. It's pretty funny. But I Zrovna jsem dokončil Max Payne. Doporuč mi podobnou hru. Max Payne 2. Jako... Jako má pravdu. Funny. But as a Max Payne fan, it's also sad because I Kamo ten trailer na to Max Payne čumne. Ty vole, to má to klepání a ten font je jako ta klasická reklama auto byste neukradli. Because I can't do this. Ještě komu je to jistý samý doby. I can't satisfy my thirst for more with an all new game, having already done that when I was 15. And since then, I Resident Evil 3 byste na Twitchi neemulovali. I played every Max Payne game multiple times, beaten their highest difficulties, even went through the wealth of mods. I've no got Max Payne 1 on my phone. Ty má Cordus má původní krabičku v původní edici Maxe Payna 2 v té bílé neonovárové krabici bez jediného škrábnutí nebo vohnutí. Tak já jsem to od něj chtěl koupit a on řekl, že to, že, že, to, že mi to nechce prodat. A to jsem mu to nabízel už tak čtyři roky zpátky, chápeš, kdy ještě ty vole, kdy ještě neměl tak dobrou práci jako dneska. Jsem mu měl nabídnout víc a měl bych jí. Dneska už mi to neprodá, protože ty vole už jako tyhle nepotřebuje ty peníze. On Max Payne 2 on hand in Max Payne 3 online. Viděl jsi Port Max na GBA, jako Game Boy? Neviděl. I've exhausted these games and will continue to do so. But like Burnout, Halo and Fear, it's a style of game that stopped being iterated upon. It mm, turns out the only no. thing that bring back Max Payne was Počkat moment, suže, proč tam bylo Halo v sekci přestalo, přestali se dělat další Halo věci. Was Max Payne. And as excited as I am for Remedy's remaster with Rockstar's riches, there's a certain cynicism to the biggest Max Payne news in years being to play Max Payne 1 and 2 again. Tag last of us, no? But then I remembered there's something Max Payne related that I hadn't experienced. The clones. Ty vole, vem si prostě, že jako regulérně Max Payne 1, tam jsou ty komiksový panely, které se staly ikonický místo cutscen, protože se jim nechtělo s cutscenama, ty komiksový panely vypadaly líp a ještě tam doslova hraje i ty vole máma, hlavního ty vole vývojáře a Sam Lake, hlavní vývojář, má prostě jeho obličej je Max Payne v obličej v jedničce, než ve dvojce si mohli dovolit najmout profesionálního herce, že jo? A teď tuhle hru, kterou doslova dělali doma ty vole tam ve sklepe a máma jim tam dělala ty z hlavní záporačku, tak remakeujou s pomocí peněz studia, který prodal 150 milionů kopií GTA 5. Z těch hrát, která vznikala ty vole regulérně, někde ve Švédsku nebo ve Fin nebo kde to to, ve sklepě a máma tam ty vole přišla, kucí, co to teď děláte za videohru, mami, hele, nemáme herečky, nechceš být hlavní záporačka, tak ty vole, takovouhle hru jako remakeou s největším herním budžetem, z těch, co může být, že?
Total Overdose was made by a developer that produced nothing of note, released yeah. by a publisher which never released anything of note at a time when it wasn't anything of note. In 2005, Max Payne was recent enough that its imitation was Meanwhile, the next generation of consoles was just over the horizon. Yeah, Ones that were about to introduce millions of new players to far more influential third-person shooters. Yet, Total Overdose has managed to retain a small following. Either for carrying the torch for Max Payne fans, or because it's crazy. Total Overdose isn't the most memorable name, but the most accurate one. Max Payne survived experimental drugs, freezing temperatures, bullets to the head, and falling down multi-story buildings, but was he ever bull charging people into paste, biting arms <laughs> into dead, or ramming cars into explosive towers? Ty vole, tohle je vlastně jako tak nedokud kam ty takový Just Cause, ještě předtím než bylo Just Cause, a vypadá to i zábavnějš. Max Payne do wields Mac 10s. Ramiro do wields machine gun guitar cases from Desperado. <laughs> Max Payne can shoot dodge. Ramiro can shoot dodge, flip off walls, bounce off walls, do a 180 shoot dodge, and rewind time itself. And if that wasn't enough, he's given a combo meter that's refilled per kill, granting bonus health and power ups every three kills. Gringo and if frenzy. That wasn't enough. These combos are attached to a scoring system that's tallied at the end of each mission. So yeah, I my ranking. And if that wasn't enough, there's more of these bonuses. Taká GTA 3 lacná. Ty vole Tortone, já tady jako regulérně ty vole vidím, zatímco GTA 3 ve své době rozmála i mafie, ty vole. Jako víceméně asi v každém aspektu. Tak já tady vidím se desetkrát zábavnější hru. To je to Max Payne 3 před Max Payne 3. <laughs> open world. Jo no, když vymíníš Mexico, za Rio Janeiro, tak jo. And there's an open world. One with side mission, vehicles, character progression, bonus points, and multiple zones. Yeah, there's a lot going on here. So, I'm just going to ask the question. Now the people are asking Max Payne, just cause I hope my mom is Vietnam. Things improve the game. El Matador, El Matador, tam není prej. A já se nedivím, to je čistá malá věc, no. Forcing you to drive vehicles with the physics of Tony Hawk's underground and mandatory side missions doesn't improve a game about shooting enemies in bullet time. Something that nobody could have guessed. Let's run these down one by one. Ty vole, povinný side mise, super, no. Okay, these are actually the best part. It is hard not to smile when you're gunning down an enemy one-handing an AK upside down. And being able to 180 at any time is genuinely useful. To je funny, ty vole, tohle kdyby třeba vyšlo jako dva roky předtím, nějak jako v okolo vydání posledního Matrixu, to podle mě bude hitovka. It's something I would like to have in a Max Payne game. Really, the problem with these moves isn't that they're useless, it's the environments rarely facilitate them over a basic shoot Hail to the king, baby. Half the time I bounced off the wall, it was an accident. While the other half was pressing the button combo precisely, only to find out that the stream is Matrix Path of Neo. Kao Matrix Path of Neo. So this footage. Jsem viděl video od někoho, jestli od Dunkyho nebo od někoho, kdo to hrál. Path of Neo, vlastně se střih. Ty. Ta hra je absolutně šílená. Has been. To by regulérně byl nejvtipnější stream do vatajle z toho roku, kdybych zprovoznil Matrix Path of Neo v dobrý kvalice a prošel to. Every time I use the movement abilities. I might have even had to record some extra just now because the. I was applauded for that. I moon moon I installed Matrix Path of Neo. I prošel to. I was on post round stage. It would have been. It would have been squarely. Playthrough is just the shoot dodge while playing on the hardest difficulty. One might have assumed this game's easy because of the auto aim, but actually, aiming's the biggest challenge of all. This circle is more meant to represent what your character's attempting to shoot while watching them miss. <laughs> now there is some method. Tak Max Payne 1 versus 2. Ve dvojce střílíš přesně tam, kam to ukazuje ta šipečka nebo tečka. V jedničce ty zbraně mají šílený rozstřel okolo toho. Early for consoles during a time when the industry were still hiring scientists to dissect Bungie's analog controls. So rather than ask players to precisely aim with the input of a curling rock, <coughs> they use auto aim. 
and to stop players from picking off everyone from the moon, all guns are given a low range to funnel you into enemies. But all the logical explanations in the world cannot address the fact that seeing a character aim worse Nebo than you can is really annoying. If less so than headshots that require you to time to triple perfectly, or else the headshot you can't do it. I swear to God this thing is bugged. At first I thought lock-on cancelling at different rates might have had to do with playing the game on PC and the game not accounting for high frame rates. Kind of like Max Payne. But it's the same on PS2. Vole, oh no, hra, max je so na vyšší frame rate, to dostal sebe vraždu. Ty vole, ono, hra, max je nižko na vyšší frame rate, to dostal sebe vraždu. Ty vole, ono, hra, max je nižko na vyšší frame rate, to dostal sebe vraždu. Ty vole, ono, hra, max je nižko na vyšší frame rate, to dostal sebe vraždu. Ty vole, ono, hra, max je nižko na vyšší frame rate, to dostal sebe vraždu. Ty vole, ono, hra, max je nižko na vyšší frame rate, to dostal sebe vraždu. Ty vole, ono, hra, max je nižko na vyšší frame rate, to dostal sebe vraždu. Ty vole, ono, hra, max je nižko na vyšší frame rate, to dostal sebe vraždu. Ty vole, ono, hra, max je nižko na vyšší frame rate, to dostal sebe vraždu. Ty vole, ono, hra, max je nižko na vyšší frame rate, to dostal sebe vraždu. Dáme prostě zapadlou tyho videohru, která je Max Payne klon, s tím, že ty vole Max Payne samotný nejsou nějak extra jako populární na streamování, tak dáme klon ne už jako extra populární věci, který si pamatuje ty vole tak pět lidí, jo. Proč ne? Co by se mohlo stát? Ale jako dohrál jsem to a prdel to i docela byla, no. Screeching pendejo! Srengol to nic moc, ale aspoň je na dvě hodiny. A jsem hrál díl, no, ale je krátkej. Takže to, tak těch pět lidí dorazilo, no to jo. No ty vole, víš co, u toho Strangleholdu je problém, že já řeknu chat, ty pičo. Tohle je prostě hra, kterou dělal, nebo produkoval respektive dohlížená ní John Wu. A v chatu dostanu odpověď John Wu. Omega Lul. A to víceméně stanoví náladu prostě na jako celou tu hru, chápeš mě. Mexican. It's what Mexico is to a bunch of Europeans living in Copenhagen, because that's where the game's developers were. Next game. John Woo presents Stranglehold. One of Max Payne's obvious influences were Hong Kong action films. From the diving, slow motion, camera shots, and Max Payne himself name dropping John Woo's most famous lead actor. So it only makes sense to present a Max Payne game with Chow Yun Fat himself, directed by John Woo, and that's exactly what Midway Chicago. Ty vole, já jsem se na to tak těšil, když já jsem do mají vůdci řekl, že dvě skoré, že když říkám, kámo, to mě, to musí je banger, to umí to koupit, máš to vidět i za plnou cenu. Pak myslím, že ty vole byla skoré recenze, myslím, že tomu nedali zrovna moc, a hlavně tam právě psali, že ta hra ty vole jako se dá dohrát za čtyři hodiny, já říkám. Ty vole, neutratím svoje tříměsíční kapesný záhru, co dohrou za čtyři hodiny do Tak jsem si to nezahrál a pak jsem to nehrál vlastně už jako nikdy, ty vole, až když teď jsem se k tomu dostal, ty vole, na tom streamu, protože jsem se na to vzpomněl. Když jsem to chtěl hrát, když mi bylo deset. Kurva, když jsme u věcí, který spousta lidí chtěla, abych někdy zahrál. Midway wanted to attach their overtly talented developers with a name that could get them the attention they deserved, and just happened to have the connections to ask John Woo for assistance. The result is a game that's not just impressive for 2007, but even today. Max Payne 3's combat presentation is superb, from its bullet trails to the amount of micro destruction in its environment. Dobrý, neukazuj furt to Max Payne a trojku do p***. Já mám vždycky pak strašný nutkání ho nainstalovat a projet ho za jeden stream, protože je to střílení do hlavy, je tam tak kurjevský uspokojující. Something that a game released when Max Payne 3 started development is even more destructive. Midway Chicago spent heaps of resources and time to modifying Unreal Engine 3 and all of their assets to react to the player's fire. Not just in triggering scripted objects like lamp posts. Mimochodem, když jsme u toho, jak jsem ještě tyhle tady zpátky u minulýho tématu mluvil o GOG, tak Stranglehold jsem měl taky koupený právě z GOG, jestli si to pamatuju teda správně, myslím, že jo. Že se ho tam furt mají. Jo. A dokonce 75% sleva, kámo. Ty vole, za 2,40€, tolik stojí jedna, jeden klíč do CSK, máš tady tu hru a máš ji zrovna i... Máš ji zrovna jako to. Udělanou tak, že by ti měla hnedka z fleku jít hrát na moderních sestavách. A je to docela prdel. Díky týhle hře jsem si přál být Aziat. John Woo to opět dokázal, co ti na to mám říct? Já z tohohle nedostaneš nůž za 1300 euro. No a z posledních 120 beden taky ne, vole, jaký je tvoj point, jako. 
Now, admittedly, I had played this game before on 360 for another video, and kind of hated it. The frame rate couldn't hold steady at 30 to save its life, and the FOV was disgustingly low. Do perdele tak to nemáš rád na Xboxu. But having fixed both of those issues on PC, link in the description, it makes sense why the Xbox struggled midway through everything at this game. Every level. Jo, really... je pro mě klasická schiza, kupuju tam kde co ze svého dětství, ale upřímně, že bych ty hry hrál, to úplně říct nemůžu. <laughs> ty Burkure, ty seš no má ty jsi trošku, jako takhle, jsi jináčí variace ty vole Blice, ty jsi jináčí variace Lukáše. Lukáš mi teďko dva týdny zpátky volal a říká, ty vole, ty jsi jaký čuráci, vy jste mě stále jakých peněz. A já říkám, tak jako ty vole, ježiš Maria, já chápu, že donejtuješ Luky, ale jako by nikdy si mi to takhle nevyčítal. On, ne, 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 já mluvím o tom Green Hellu s Melicharem. Já říkám, co se stalo? A on. Já když jsem viděl, jak to vy dva hrajete, ty vole, vy jste mě tak srali, jak kretenský máte rozdělenou práci, jak vůbec jako nejste schopný ty vole, tam dělat základní věci a úkony, všechno tohle z toho. Plus mě ta hra jako fascinovala, zajímalo by mě, co jich tam jako rád postavil. Tak jsem vlastně regulérně dal asistence u kolať, přijede do Alzy, vezme mi ten nejdražší jako notebook, protože jsem neměl teďko na čem hrát. A já jsem si prostě, ona přijela, notebook je vlastně snad za 60 tisíc a já jsem si přes víkend zahrál asi 10 hodin Green Hellu a už to jako asi nikdy nepustím, ale jako by měl, měl jsem ten pocit a musel jsem ho ukojit. Is like the hospital shootout in Hard Boiled. There isn't a firefight without some kind of debris, dust, smoke or particle in the air. It is fantastic. And the game actively facilitates this chaos in not just its level design, but through one of the simplest yet most notable changes this game makes to the usual third-person shooter formula. There's no reloading. <laughs> yes, there's that animation which we'll get to, but during normal play, every weapon you pick up, the pistol, shotgun, SMG, rifle, deagle, LMG, and rocket launcher don't have a reload. And wow. it doesn't come at the cost of immersion because, look at this. Ty vole, ne, asi když nabiješ ten kilometr a dáš tu poslední abilitu, co vybije celou místnost a lítaj v okolo něj holubice. <laughs> jako, sorry, ale to prostě stojí za 2,40 eura, ty vole. Really the most thing going on. And... You know, taky když vidím Melichara, jak něco hraje, tak mám tak p***ý nutkání zjistit, jestli to je potřeba fakt hrát takhle příšerně, nebo to je jenom jim. Já ti na to teďko odpovím něčím, co jako bude znít jako vtip, ale je to absolutní realita. Někde v roce 2011 a pak 2012 jsem věděl, že lidi hrajou videohry a že s ním dokonce už jako i živějí nějakou tím formátem let's play. A mě zajímalo, kdo je jako ty vole nejpopulárnější český let's player na takový ty hry, který já mám rád jako střílečky a podobně. Tak jsem si našel Far Cry 3 a vyjelo mi tam nějaký jméno. Flygun CZ. Pustil jsem si to a nenáviděl jsem každou s... minutu toho videa. On nezavře p... ani u scén, má tu hru extrémně potichu, má tam brutální nízký FPSK, neumí střílet a jede jenom hlavní linku a není schopný udělat jakýkoliv vedlejší obsah, i když se to vyloženě nabízí. Tak říkám, to není k... možný ty vole, že je někdo, že... to přece není možný, kámo, že může být ta lačka celý scény nastavená tak nízko. Jsem si založil kanál a No, je to skoro 10 let zpátky. Gun still have limited ammo with the two weapon limit. So you're actively swapping between the two weapons. Uber domů než normálně. Tus na tělo, děkuju ti za tu stovečku. Ubery jsou levné teďko v Prague. To jsem, no, já jsem měl teďko minus 25%, měl jsem promo akci. Fight. While letting you hold down the trigger in the most intense fights, creating that action movie spectacle. Takže teď si vím, že prostě tebe Melichar Natolik, že si skoupil hru, kterou on hrál, aby si, aby si sám sobě dokázal, že přece ty vole takhle tu hru hraje jenom úplně. Mně Melichar natolik, že já jsem si založil kanál, koupil si byt, dobil ty vole český let's play, stal se nejsledovanějším na českém Twitchi, jenom abych si dokázal. Ten Melichar je fakt debil. Prostě díky bohu za Melichara. Já bez něj ty vole, bych si řekl, tak asi fakt tam je někdo, kdo to hraje opravdu dobře. To je v píči, vole. Já radši dostuduju školu. Tohle očividně není odvětví pro mě. Ale on to furt nevzdal, jako Melichar. On Melichar podle mě, hlavní důvod, proč to zapíná každý jeden večer je, že on furt, ty vole, si myslí, že občas se na něj podívá někdo, komu je třeba 14, 15, 16 a řekne si, do p***. 
games like Strangle. Je pra, máš pravdu, že 90% streamerů jsou hrozný lamy. Hele, to je zase úplně jináčí debata, to už jako mimo jako ten joke na Melichara a ha, ha, ha jo, samozřejmě. Tak, tak. Jak vždycky jakoby, lidi říkají, a říkají to už tak od roku 2018, možná 17. Vždycky slyším, Vojto, vyplatí se začít streamovat, je ještě možný prorazit, je ještě možný jako, být známý na Twitchi, nebo tady to. Jakoby už všichni mají, jako diváci už jsou rozebraný a tohle to, že jo, a už jakoby ty top streameři, to je nepřekonatelný. Já říkám, já to vždycky, já to vždycky říkám, ty vole, a tak jako, a jako odkud se jako vzal ty vole opat? Odkud se vzali další jako lidi, kteří ty vole regulérně se můžou v pohodě dostat do té top 10? Hlavně jako ty lidi mluví o tom, že hele, jako tady už prostě jsou borci, co mají know-how a co už mají jako tu laťku. A já říkám, ty vole, když se podíváš na top 10 CZSK streamerů na Twitchi, kurva vole, tam máš borce, který jsou líní který jsou primadony, který mají obrovský ego, který se nechají jednoduše tiltnout. A teď jsem, že já mám všechno tadyhle z A pak jsou borci, který mají tyhle různě jako něco taky. A pak to jako... Jsou tady frajeři, který mají jistě stovky diváků každý večer. A já regulérně nejsem schopný odkoukat minutu jejich streamu, kdybych se na to měl dělat seriózně, protože oni mají hru na 10% hlasitosti a svůj mikrofon na 90%. A já se na to nejsem schopný kurva dívat. Jo. Jsou tady streameři, kteří jako regulérně ty vole nejsou schopní základní mezilidský interakce, ačkoliv můžou ty vole na své platformě být jako nějakým způsobem v topu. Jsou tady streameři, kteří jakmile dostanou šroubovák do, če- do ruky, tak jsou prostě jako, tak je to konec, jsou ztracený. Jsou tady streameři, kteří jakmile ty vole pustí jinou hru, než hru, kterou hrajou poslední čtyři roky a mainujou jí, tak to je ten absolutně nejvíc ubohej ty vole zážitek, který uvidíš na své obrazovce. Já si fakt nemyslím, že ta laťka by byla daná tak neuvěřitelně vysoko, že tady není možný tvé prorazit. Nicméně důvod, proč to jako regulérně funguje a je to takhle nastavený, je, že když má někdo úplně dokonalý, perfektní setup a v každý hře je bůh, tak je to docela nuda na sledování. Pokud jako chceš mít tvé ten klasický kult nějaký té osobnosti a toho charakteru, tak... Proč do prdele je XQC ty vole nejsledovanější anglický streamer? Protože je hyperaktivní, je schopný ty vole si na streamu během nově vydaný AAA hry servat ty vole 10 cm kůže ze svého chodidla, nadspat to do huby a sežrat to. Jo. A do toho jako jet, prost, jet hra, hrát dál, zatímco, prost, zatímco bude sázet ty nejvíc dementní názory, jaký jsi kdy slyšel. Old, it's something more designers should consider. You can have contemporary weapons that don't reload. It's not a sin. What is our quick time events? They're not called as such. Midway gave them the moniker standoffs, where you lean left and right to dodge bullets. It's dumb to look at, slow to play, and kills the game's entire pace every time it happens. Though the reason standoffs exist is because the game has nothing else. Everything you've seen is stranglehold. It's the opposite of total overdose. Thankfully, there are at least a variety of objectives and locations that our previous games sorely lacked. While Stranglehold's not very impressive in its raw textures and animations, the spectacle makes up for it, and the different backdrops do present a changing atmosphere. Okay, Stranglehold, we met, I played. This is the game that came out on Xbox 360. I didn't know that it even existed, and it's pretty good. A je tam doslova hlavní hrdinka, ty vole v kožených kalhotech a ta hra se jmenuje Wet. The humble developer trend of this video continues with a game by artificial mind in movement. Now, behavior. Leading up to September 2009, the company made Happy Feet. Drake and John. <laughs> the Golden Compass. DS. Lord of the Rings Conquest. Bomba. DS. Seen it bright lights big screen and wet. Yeah, I don't get it either. Whether this game's the product of a company going postal after years of movie licensed ports or a secret passion project brewing underneath the surface, there's no information to know. All that can be known is what the Quebec developer made. A grindhouse cosplay. 
Now, Grindhouse is two things, a style of low-budget theater home to exploitation films and a 2007 double feature by Robert Rodriguez and Quentin Tarantino made as a tribute to them, with two exploitation films of their own, complete with sex and violence, damage film reels, and fake intermissions. Brought to you from your friends at the Weinstein Company. Skvělý, to zestarlo, dobře. That thankfully doesn't have that. But it's got almost everything else, and absolutely nails the Grindhouse aesthetic with the grainy filters, character designs, and portraits. As a concept art book, Wet succeeds with flying colors. But as an actual game... Let's start with a nitpick. This is a stock sound effect that's been used for decades. It's heard in everything from American movies, to open world games, and hip hop albums. Let go, sound, let, let go, sound. This ubiquity makes it hard to take seriously, but typically games use it as a sidearm. Now, frankly, the audio in all these games aren't great littered with pea shooters that sound more like somebody imitating a gun. But WET goes above and beyond, not only using this sound for your primary weapon, it's the only to have decent range, high accuracy, and infinite ammo with the <laughs> most useful upgrades including an increased fire rate, meaning 90% of the game sounds like this. <laughs> but wait, it gets worse. Wet soundtrack is mostly comprised of licensed music with a big emphasis on rockabilly and punk, fast-paced repetitive choruses of distorted guitars and reverb screaming. The exact thing that doesn't really mesh with... And these aren't instrumentals. You're forced to hear the same lyrics in a five-minute battle over and over and over and over and over and over and over, making me feel like Kurt Russell in Death Proof. And my issue isn't that the music is too aggressive. My favorite band recently have been a British duo called Wargasm. Another is an American noise rock group called Whores. Nemůžu si přát lepší název. OK, a jo, to jsou jenom tyhle ty tři. Takže jsi tady vybral Total Overdose, Stranglehold a Wet. Total Overdose vypadá sakra zábavně, ale samozřejmě už to jako bude produkt svojí doby, o tom žádná. Stranglehold byl dost zábavný, každopádně fakt jako mimo to střílení tam nic jiného není. Otázka je, jestli vůbec tam jako potřebuje mít něco jiného. Plus je to na 4 hodiny a je to za 2 eura. A wet bude spíš asi problém, hádám, rozjet nějakým způsobem na PC. No. Mm, no, jo, no, 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 no. Hail to the king, baby. El Matador by tam mohl být, to jako hej. El Matador prostě ten česká jako záležitost, to bylo. Mně se nelíbil, já jsem si radši zahrál Maxe Payna, když to vyšlo, tak jako by jsem si to půjčil od kámoše a fakt mě to jako nenatknulo mě to. Pane bože, on tam actually byl. 